ఇది భగవద్గీత యథాతథం మొదటి అధ్యాయం ఇరవై మూడవ శ్లోకంపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు జులై పంతొమ్మిదవ తేదీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడున లండన్ లో ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనానికి అనువాదం తాత్పర్యం దుర్బుద్ధిగల ధృతరాష్ట్రపుత్రునికి ప్రియమును గూర్చు కోరికతో యుద్ధము చేయుటకై ఇచ్చటకు విచ్చేసిన వారిని నేను చూచెదను ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేర్ దుర్బుద్ధి దుర్బుద్ధి అంటే ఇతరుల యొక్క ఆస్తిని చేజిక్కించుకోవాలని అనుకోవడం అంటే మోసం చేయడం ఎందుకు ఒక వ్యక్తి ఇతరుల యొక్క ఆస్తిని ఆక్రమించుకోవాలి ఇది మంచిది కాదు తేన త్యక్తేన భుంజీత మాగృదా కశ్యస్విధనం ఈ సోపనిషత్తులో చెప్పబడింది ఇది వైదికోపదేశం ఏమిటంటే నీకు ఏదైతే ఇవ్వబడిందో దానినే నువ్వు స్వీకరించు ఇతరుల యొక్క ఆస్తిని నువ్వు ఆక్రమించుకోవద్దు ఇది శాంతియుతమైనటువంటి విధానం అంతా కూడా కృష్ణుడికి చెందినదే అందుచేత ఏదైతే కృష్ణుడి నీకు ప్రసాదంగా ఇస్తున్నాడో అది ఆయన యొక్క కృపగా నువ్వు స్వీకరించి సంతృప్తి చెందాలి అదే ఈ ప్రపంచంలో శాంతికి మౌలిక సూత్రం కానీ ప్రజలు ఈ విధంగా విద్యావంతులు కాకపోవడం చేత అందరూ ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళకి సంతృప్తి అనేది లేదు ఇదే దుర్బుద్ధి అంటే వైదిక సంస్కృతి ఏం చెబుతుందంటే మీ స్థాయిలో మీరు సంతృప్తిగా ఉండండి అని జీవితంలో ఏ స్థాయిలో అయినా ఆకలితో అలమటించడం అనేటువంటి ప్రశ్నే లేదు ప్రజలు ఆర్థిక పురోగతి కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ శాస్త్ర ప్రకారం చూసినట్లయితే కేవలం శ్రమ చేయడం ద్వారా ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరచుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు ప్రతి ఒక్కరూ వారి జీవితంలో ఎంత ఆనందాన్ని ఎంత దుఃఖాన్ని అనుభవించాలి అనేటువంటిది నిర్ణయించబడి ఉంటుంది అది ప్రకృతి విధానం ధర్మార్థ కామమోక్ష అని చెప్పబడింది మానవ కార్యకలాపాలకు నాలుగు సూత్రాలుంటాయి అది ధర్మంతో ప్రారంభమవుతుంది ధర్మం అంటే భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞలను పాలించడం అది ధర్మం అంటే కానీ జనులకి భగవంతుడెవరో భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞ ఏమిటో తెలియదు మరి అది ఎటువంటి ధర్మం వాళ్ళ ధర్మాన్ని మతంగాను ఒక అనవసరమైనటువంటి విశ్వాసంగాను భావిస్తారు కానీ అది కాదు ధర్మం అంటే ధర్మం అంటే భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞలకు కట్టుబడి ఉండడం ధర్మంతో సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడింది అది ధర్మం అంటే నిర్వచనం భగవంతునికి విధేయులై ఉండడం మరి భగవంతుని గురించిన అవగాహనే లేకుండా ఇక భగవంతుని పట్ల విధేయత గురించి ఏం మాట్లాడాలి కానీ ధర్మం అనే పదానికి సరళమైనటువంటి అర్థం ఏమిటంటే భగవంతుని పట్ల విధేయత అంతే ఈ మూడు పదాలు భగవంతుడు పరమోన్నతమైనటువంటి యజమాని భగవంతుడే పోషకుడు భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం భగవద్గీతలో చెప్పబడింది అందుచేత మనం పోషింపబడుతున్నాం మనం పాలించబడుతున్నాం మనం సేవకులం మనం భగవంతునికి విధేయులమై ఉండాలి ఇది ధర్మం అంటే ఇందులో కష్టమే ఉంది దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళకి భగవంతుడు అంటే ఏమిటో తెలియదు ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ ఏమిటో తెలియదు అదేమి ధర్మం వాళ్ళకి ఆ విషయం తెలియదు వాళ్ళు తయారు చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఈ సరళమైనటువంటి విధానం తెలియకపోవడం వలన వాళ్ళు దుర్బుద్ధి కలవారుగా చెప్పబడ్డారు వాళ్ళు తెలియనటువంటి వాళ్ళు కాదు మరొక మాటలో చెప్పాలంటే వాళ్ళు వెధవలు భగవద్గీతలో వాళ్ళు మూఢులుగా ముక్కుసూటుగా చెప్పబడింది మూఢ అంటే గాడుదులు వెధవలు అని అర్థం ఎందుకంటే వాళ్ళకి తమ యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటో తెలియదు అందుకే వాడిని మూఢ గాడిద అన్నారు ఒక గాడిద చూడండి గాడిద రోజంతా పనిచేస్తూ తన నడుం మీద టన్నుల కొద్దీ బట్టలను మోస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆ బట్టలలో చిన్న గుడ్డ పీలిక కూడా దానికి సంబంధించినది కాదు అదే గాడిదంటే ఏదో కొద్దిపాటి గడ్డి కోసం 
చాలా కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఈ గాడిత కానీ ఆ గడ్డి అన్ని చోట్ల అందుబాటులో ఉంది కానీ ఆ గాడిత ఏమనుకుంటుందంటే ఓ ఈ పెద్ద మనిషి ఈ చాకలైన నాకు చాలా చక్కటి ఆహారాన్ని ఇస్తున్నాడు అని అనుకుంటుంది ఇది ఈ గాడిద అంటే అటువంటి గడ్డి ఎక్కడైనా ప్రతి చోటన కూడా అందుబాటులో ఉంది కానీ ఆ గాడిద ఏమనుకుంటుంది నేను చాలా కష్టపడుతున్నాను అనుకుంటుంది ఈ కర్మిష్ట వాళ్ళు కూడా అటువంటి వాళ్లే ఈ కర్మిష్ట వాళ్ళు రెండో లేదా నాలుగు చపాతీలు తింటారు కానీ రాత్రి పగలు పనిచేస్తూ ఉంటారు మీరు వాళ్ళని కలుద్దామని వెళ్లారనుకోండి వాళ్ళు అంటారు ఓ నాకు ఇప్పుడు సమయం లేదు అని కానీ వాళ్ళు ఏ సమయంలో కూడా నేను తినేది నాలుగు చపాతీలే కదా అవి చాలా సులభంగా లభ్యం అవుతాయి కదా మరి నేను ఎందుకు ఇంత కష్టపడి పనిచేస్తున్నాను అని ఆలోచించరు వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం కలగదు వాళ్ళు పనిచేస్తుంటారు చేస్తుంటారు చేస్తుంటారు ఇంకా ధనం ఇంకా ధనం ఇంకా ధనం ఇంకా ధనం ఇంకా ధనం అని అడుగుతుంటారు భాగవతం చెబుతుంది లేదు లేదు ఇది కాదు నీ పని నువ్వు నాలుగు చపాతీలు తినాలని ముందే నిర్ణయించబడింది అందుచేత అవి నీకు లభ్యం అవుతాయి ఏ పరిస్థితులైనా సరే ఆర్థిక ప్రగతి అనే మిథ్యాభావంలో పడి నీ సమయాన్ని ప్రయోజనం లేకుండా వృధా చేసుకోవద్దు మీ సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు మీకు రావాల్సిన దానికంటే మీకు ఎక్కువ రాదు తక్కువ రాదు మీకు రావాల్సింది మీకు వచ్చే తీరుతుంది అందుచేత మీరు మీ సమయాన్ని కృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఉపయోగించండి అదే మీ పని కానీ దీన్ని జనులు అంగీకరించరు ఆ ఇదంతా కూడా సమయం వృధా ఈ భగవద్గీత ప్రవచనానికి వెళ్లడం ఇదంతా సమయం వృధా ఆ సమయంలో నేను ఎన్నో వందల డాలర్లు సంపాదించుకోవచ్చు ఇది వాళ్ళ ఆలోచన కానీ దీన్నే దుర్బుద్ధి అంటారు దుర్బుద్ధి అంటే అంత వివేకం లేనటువంటి వాళ్ళు అని వీళ్ళందరూ కూడా మూడులు గాడిదలు నిజంగా తెలివైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే కృష్ణుడు తనకు ఏది ఇస్తున్నాడో దానితో సంతృప్తి చెందేవాళ్ళు అతడు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తాడు కృష్ణుడు కావాలనుకుంటే నాకు ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు అందుచేత నేను కృష్ణ చైతన్య వంతుడిని అవుతాను నేను కృష్ణుని గురించి అధ్యయనం చేస్తాను నేను కృష్ణుని గురించి జపిస్తాను నేను కృష్ణుని గురించి శ్రవణం చేస్తాను నా కళ్లతో నేను కృష్ణుని యొక్క శ్రీమూర్తిని దర్శిస్తాను నా యొక్క చేతులను కృష్ణుని పూజించడంలో ఉపయోగిస్తాను లేదా మందిరాన్ని శుభ్రం చేయడంలో నా చేతులను ఉపయోగిస్తాను నా కాళ్లను మందిరానికి వెళ్లడంలో నిమగ్నం చేస్తాను ఈ విధంగా మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా కృష్ణుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేయబడాలి అది మన నిజమైన కర్తవ్యం తస్యైవ హేతో ప్రయతేత కోవిదో నలభ్యతే యత్ భ్రమతాం ఉపరి యద శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడింది తస్యైవ హేతో ఆ ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే ఏ ప్రయోజనం ఏ ప్రయోజనాన్ని అయితే ఈ బ్రహ్మాండంలో పై నుండి కిందకు కింద నుండి పైకి తిరగడం ద్వారా కూడా మనం పొందలేమో ఆ ప్రయోజనం కోసం ఈ జీవాత్మ ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి ప్రయాణించడం ద్వారా పై నుండి కిందకు కింద నుండి పైకి భ్రమణం చేస్తూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు జీవి బ్రహ్మ కూడా అవుతాడు బ్రహ్మ ఇంద్ర చంద్ర అవన్నీ మనం అవ్వచ్చు ఒక వ్యక్తి ఈ పదవులన్నీ పోషించవచ్చు పుణ్యకర్మలు చేయడం ద్వారా మీరు బ్రహ్మ పదవికి ఇంద్ర చంద్ర దేవతలు పెద్ద పెద్ద దేవతల పదవికి మీరు వెళ్ళవచ్చు అదేవిధంగా పాపకృత్యాలు చేయడం ద్వారా మలంలో పురుగుగా కూడా మారవచ్చు ఇది కొనసాగుతూ ఉంది దీనినే భ్రమతాం ఉపరి అద అంటారు ఉపరి అద అని అద అంటే క్రిందకు ఉపరి అంటే పైకి కాబట్టి ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్తా ఎవరు పైకి వెళుతున్నారు ఉన్నతమైన లోకాలకు సత్వస్తా ఎవరైతే అర్హత కలిగిన బ్రాహ్మణులు ఉన్నారో మీరు గనుక ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం సత్యం శౌచం పూర్తి జ్ఞానం శాస్త్రాన్ని భగవంతుణ్ణి విశ్వసించడం మరియు విజ్ఞానం అంటే ఆచరణాత్మకమైనటువంటి అనుభవం కేవలం తెలుసుకుని ఉంటే దానివలన ప్రయోజనం ఉండదు తెలుసుకున్నటువంటి దాన్ని జీవితంలో మీరు ఆచరించాలి దానినే విజ్ఞానం అంటారు అంటే ఆచరణాత్మకమైనటువంటి పరిశోధన ఎవరైతే సైన్స్ విద్యార్థులు ఉంటారు ఈ బిఎస్సీ చదివేవాళ్ళు వాళ్ళు తత్వపరమైనటువంటి జ్ఞానంలోనూ ఆచరణాత్మకమైనటువంటి జ్ఞానంలో కూడా ఉత్తీర్ణులు కావాలి అంతేగాని ఇంత హైడ్రోజను ఆక్సిజను కలిపితే నీరు వస్తుంది 
అటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది కేవలం తత్వపరమైనటువంటిది అలా కాకుండా మీరు హైడ్రోజన్ ని ఆక్సిజన్ వాయువుని కలిపి నీరు తయారు చేయగలిగితే అది ఆచరణాత్మకం దానిని శాస్త్రం అంటారు శాస్త్రం అంటే కేవలం తత్వపరమైనటువంటి జ్ఞానం సరిపోదు పరిశీలన మరియు పరిశోధన అంటే పరిశోధనాత్మకమైనటువంటి జ్ఞానం దానినే విజ్ఞానం అంటారు అందుచేత ఆచరణాత్మకమైనటువంటి జ్ఞానంతో మీరు భగవంతుని గురించి చక్కగా తెలుసుకోవచ్చు అది బ్రాహ్మణుని యొక్క కర్తవ్యం అందుకే సత్వస్థా ఎవరైతే ఈ బ్రాహ్మణ సూత్రాలను శ్రద్ధగా పాటిస్తారో వాళ్ళు ఉన్నత లోకాలలో స్థితులై ఉంటారు ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా కాని వైష్ణవుడు దీనికంటే పై స్థాయిలో ఉంటాడు మధ్యాజినో యాంతిమాం ఎవరైతే ఈ సూత్రాలన్నింటినీ కూడా ఉన్నత లోకాలకు వెళ్లాలనేటువంటి గమ్యంతో అనుసరిస్తూ పాటిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఉన్నతగతిని పొందవచ్చు అదేవిధంగా ఎవరైతే భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు భగవద్ధామానికి వెళ్లవచ్చు అంటే కృష్ణుణ్ణి చేరుకోవచ్చు ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది జనులను భగవద్ధామానికి అంటే కృష్ణుని వద్దకు చేర్చడానికి సహకరిస్తుంది ఇది చాలా కష్టమైన పని కాదు ఇందులో ఏం కష్టం ఉంది కృష్ణుడు చెబుతున్నాడు జన్మ కర్మ మే దివ్యం యోజానాతి తత్వత కృష్ణుణ్ణి తత్వత అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అంతేగాని అస్పష్టంగా కాదు కృష్ణుడు పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుడు మనం భగవంతుని గురించి ఆలోచిస్తాం మరి అటువంటప్పుడు కృష్ణుణ్ణి ఎందుకని మనం అంగీకరించాం కృష్ణుడు ఏం చెబుతున్నాడు కృష్ణుడు స్వయంగా చెబుతున్నాడు శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి ఆచార్యులు చెబుతున్నారు వ్యాసదేవుల వారు చెబుతున్నారు నారదుల వారు చెబుతున్నారు మీ గురు మహారాజు చెబుతున్నారు మరి మీరు ఎందుకు అంగీకరించరు ఎందుకు ఈ వెదవతనం మీరెందుకు మరొక భగవంతుణ్ణి వెతుకుతూ ఉన్నారు ఇదిగో ఇక్కడున్నాడు భగవంతుడు ఆయన పేరు చిరునామా కార్యకలాపాలు అన్నీ ఉన్నాయి వేదాలలో ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయబడ్డాయి మరి కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడంలో ఏమైనా కష్టం ఉందా కానీ ఈ వెదవ దాన్ని స్వీకరించడం ముండితనం ఓ కృష్ణుని ఎందుకు అంగీకరించాలి నాకు మరొక దేవుడు ఉన్నాడు నేను తయారు చేసుకున్నాను ఇది దౌర్భాగ్యం అంటే దుర్బుద్ధి దుర్మార్గులు వెధవలు అని అంటారు ఇది భగవద్గీత యొక్క ప్రకటన నమాం దుష్కృతినో మూడాహ ప్రపద్యంతే నరాదమాహ ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందని వాళ్ళ అర్హతలు దుర్మార్గులు మోసగాళ్లు పాపాత్ములు మూఢులు వెధవలు గాడుదలు నరాధములు ఇది ఇవన్నీ కూడా అర్హతలు ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దుర్బుద్ధి గలవారే మానవ జీవితం అనేది కృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఒక అవకాశం హరిహరి బిఫలే జనమ గుణాయిను మనుష్య జనమ పాయ రాధాకృష్ణ నా భజియ జానియా సునియా బిషకాయిను ఇది నరుత్తమదాస్ ఠాకూర్ల వారి గీతం ఎవరైతే కృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించరో ప్రయత్నం కూడా చేయరో అంటే పూజించే మాట పక్కన పెట్టండి అంటే కృష్ణునికి సేవ చేయరు కానీ కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు కేవలం నన్ను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే వ్యక్తి ముక్తి సాధిస్తాడు అని కేవలం ప్రయత్నించడం ద్వారా పరిపూర్ణత సాధించలేకపోయినా అంటే అపరిపూర్ణంగా ప్రయత్నం చేసినా కూడా వాళ్ళు ముక్తి సాధిస్తారు అని చెబుతున్నాడు ఎందుకంటే అతడు కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కదా ఆ పని సైతం అతన్ని ముక్తుణ్ణి చేస్తుంది ఆ పని సైతం కృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం అసాధ్యం కృష్ణుడు ఎంతో గొప్పవాడు అనంతమైనటువంటి వాడు మనమెలా కృష్ణుని అర్థం చేసుకోగలం కృష్ణుడే తనను తాను అర్థం చేసుకోలేడు లేదా అనంతుడు కూడా కృష్ణుని అర్థం చేసుకోలేడు వాస్తవానికి ఇది నిజం మనం కృష్ణుని అర్థం చేసుకోలేం అయినప్పటికీ కృష్ణుడు ఏదైతే తన గురించి తాను భగవద్గీతలో చెబుతున్నాడో మనం అంతవరకు అంగీకరించినట్లయితే వెంటనే మనం భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి అర్హులమైపోతాం అంతే జన్మ కర్మ మే దివ్యం యో జానాతి తత్వత తత్వత అంటే సత్యంగా తత్వవేత్తలు అర్థం చేసుకోలేరు చివరకు సిద్ధులు ఎవరైతే పరిపూర్ణత సాధించారో వాళ్ళు కూడా మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ జతతి సిద్ధయే 
యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ వేత్తి మాం తత్వత ఒక వ్యక్తి సిద్ధుడైనప్పటికీ అతడు కృష్ణుని అర్థం చేసుకోలేడు సిద్ధి పొందడం అంటే ఆధ్యాత్మిక సిద్ధి అని కాదు భౌతికమైనటువంటి సిద్ధి కాని ఆధ్యాత్మికంగా పాక్షికమైనటువంటి సిద్ధి పొందినా కూడా బ్రహ్మజ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళు వాడు పాక్షికంగా పరిపూర్ణత సాధిస్తారు యోగులు అంటే పరమాత్మ జ్ఞానులు వాళ్ళు కూడా పాక్షికమైన పరిపూర్ణతను సాధిస్తారు కానీ సంపూర్ణమైన పరిపూర్ణత కాదు భక్తులే ఖచ్చితంగా పరిపూర్ణులు భక్తులే పూర్తిగా పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళు కేవలం భక్తులే వాళ్ళు మాత్రమే పూర్తిగా సిద్ధులు ఇతరులు జ్ఞానులు యోగులు కర్ములు వాళ్ళు కాదు ఈ కర్ములందరూ కూడా విధవలే జ్ఞానులు పాక్షికంగా పరిపూర్ణులు ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క శాశ్వతత్వం గురించి అర్థం చేసుకుంటారు అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం తెలుసుకుంటారు అది భగవంతుని యొక్క శాశ్వతత్వం గురించినటువంటిది ఇక పరమాత్మ జ్ఞానం అంటే చిదంశ అంటే జ్ఞానం లేదా వ్యక్తిగతంగా భగవంతుణ్ణి చతుర్భుజ విష్ణువుగా చూడడం అది కూడా అపరిపూర్ణ జ్ఞానమే ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే అతడు భగవంతుణ్ణి తెలుసుకునే స్థాయికి వస్తాడు ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ బ్రహ్మ సమీపలో చెప్పబడింది అప్పుడు అది పరిపూర్ణ జ్ఞానం అవుతుంది ఆనంద అంటారు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే వ్యక్తి భగవంతుని యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటాడో అప్పుడు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు ఇతర స్థాయిలలో ఆనందం అనేది ఉండదు శాశ్వతత్వం ఉంటుంది జ్ఞానం ఉంటుంది కానీ ఆనందం ఉండదు ఆనందమయోభ్యాసాత్ వేదాంత సూత్రంలో చెప్పబడింది వ్యక్తి స్వభావ రీత్యా ఆనందమయుడే మనం ఆనందం కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాం కానీ మనకి ఆనందం ఎక్కడ పొందాలో తెలియదు మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మాంసం తినడం ద్వారా మద్యం సేవించడం ద్వారా మైథనం చేయడం ద్వారా ఆనందాన్ని పొందడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాం వీళ్ళందరూ ఆనందం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ అది ఆనందం కాదు సత్య ఆనందం అంటే ఏమిటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆనందాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా క్షణికమైనటువంటివి కొద్ది నిమిషాలు కొద్ది గంటలు మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి అది ఆనందం కాదు ఆనందం అంటే సత్య ఆనందం నిజమైనటువంటి ఆనందం ఏమిటి ఆ నిజమైనటువంటి ఆనందం బ్రహ్మ సుఖం ఆ ఆనందం అనేది పరబ్రహ్మముతో ఉన్నటువంటి వినిమయం ద్వారా వస్తుంది బ్రహ్మ సౌఖ్యం అనంతం అని చెప్పబడింది అది అనంతమైనటువంటి ఆనందం అందుకే రమంతే యోగిన అనంతే చైతన్య చరితామృతం మధ్యలో చెప్పబడింది అందుకే నిజంగా యోగులైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే భక్తి యోగులు ఎందుకంటే యోగాలో వివిధ రకాలు ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ కూడా రమంతే అంటే వాళ్ళు రమిస్తూ ఉంటారు రమంతే యోగిన అనంతే అంటే అనంతునితో పాటు రమిస్తూ ఉంటారు కృష్ణుడు అనంతమైనటువంటి వాడు ఎప్పుడైతే మీరు కృష్ణుడితో ఆయన యొక్క రాస నృత్యంలో గోపికలలాగా జతకడతారో లేదా ఆయన ఆటలలో గోప బాలురలాగా జతకడతారో ఆ విధంగా ఆయనతో ఆడుకుంటారు లేదా ఆయన యొక్క తల్లిగా తండ్రిగా యశోద నంద మహారాజా లేదా ఆయన యొక్క సేవకునిగా లేదా చివరకు నీటిగా యమునా నదిల లేదా భూమిల అంటే వృందావనంలాగా లేదా చెట్లు పండ్లు పుష్పాలు ఏ విధంగా అయినా సరే గోవులలాగా ఆవుదూడలలాగా ఏదో ఒక విధంగా కృష్ణుడితో మీరు జత కట్టండి అప్పుడు మీకు ఆనందం వస్తుంది నిజమైనటువంటి ఆనందం ఆనందమయోభ్యాసాత్ సచ్చిదానంద విగ్రహ ఈ వివరణ అంతా కూడా భాగవతంలో ఉంది ఏ విధంగా కృష్ణుని యొక్క అనుచరులు జీవితాన్ని ఆనందిస్తున్నారనేది కృతపుణ్య పుంజాహ భాగవతంలో చెప్పబడింది సుఖదేవ గోస్వామి అంటారు ఈ పిల్లవాళ్ళు ఎవరైతే కృష్ణుడితో ఆడుకుంటున్నారో ఓ వాళ్ళు సాధారణమైనటువంటి పిల్లవాళ్ళు కాదు కృతపుణ్య పుంజాహ వాళ్ళు కొన్ని లక్షల కోట్ల జన్మలలో పుణ్యకార్యాల యొక్క ప్రతిఫలాన్ని పోగు చేసుకున్నారు అందుచేత ఇప్పుడు వాళ్ళు కృష్ణుడితో ఆడుకోవడానికి వచ్చారు అని అంటారు అందుచేత ఆ అవకాశం ఈ భక్తి యోగంలో లభిస్తుంది కృష్ణుడు మిమ్మల్ని భగవద్ధామానికి తీసుకువెళ్లడానికి ఆతృతతో ఉన్నాడు మరి ఎందుకని మీరు ఆర్థిక పురోగతి పేరుతో సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నారు ఈ ఆర్థిక పురోగతి ఏం చేస్తుంది మీరు ఏదైతే పొందాలని విధించబడిందో అంతకంటే ఎక్కువ మీరు పొందలేరు అది అసాధ్యం అలా కాకుంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పెద్ద మనుషులు అవుతారు 
పెద్ద విద్యావంతులు అవుతారు పెద్ద అండగాళ్ళు అవుతారు ఈ పుణ్యకర్మల యొక్క ప్రతిఫలం ఏమిటంటే చక్కటి సంపదన కలిగి ఉండడం జన్మైశ్వర్యశ్రుత శ్రీ అని చెప్పబడింది గొప్ప కుటుంబంలో జన్మించడం జన్మ ఐశ్వర్య అంటే సంపద శృత అంటే విద్య ఉన్నతమైనటువంటి విద్య ఇవన్నీ కూడా పుణ్యకార్యాల యొక్క ఫలితాలే మీకు మంచి కుటుంబం దొరుకుతుంది అంటే మీరు మంచి కుటుంబంలో జన్మిస్తారు సంపన్నమైనటువంటి కుటుంబంలో మీకు మంచి విద్య వస్తుంది మీరు ఎంతో అందంగా ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా పుణ్యకర్మల యొక్క ప్రతిఫలాలు అదేవిధంగా పాపకృత్యాల యొక్క ఫలితాలు వీటికి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి కానీ ఇవన్నీ భౌతికమైనవే ఇవన్నీ కూడా ముందే నిర్ణయించబడి ఉంటాయి మీరు ఏవైతే మీ పుణ్యం చేత లేదా పాపం చేత పొందడం జరిగిందో వాటిని మీరు మార్చలేరు అది అసాధ్యం కానీ మీరు మీ యొక్క స్థానాన్ని భౌతికమైనటువంటి స్థితిని కృష్ణ చైతన్యం ద్వారా మార్చుకోవచ్చు అది మీరు మార్చుకోవచ్చు కానీ ఇతర విషయాలు మీరు మార్చుకోలేరు మీరు తెల్లగా ఉంటే మీరు నల్లగా మారలేరు లేదా మీరు నల్లగా ఉంటే తెల్లగా మారలేరు అది అసాధ్యం కానీ మీరు కానీ మీరు మొదటి శ్రేణికి చెందిన కృష్ణ చైతన్యవంతులు అవ్వచ్చు మీరు తెల్లవాళ్ళైనా నల్లవాళ్ళైనా అది విషయం కాదు ఇది కృష్ణ చైతన్యం అంటే అందుకే మన ప్రయత్నం ఏమై ఉండాలంటే ఏ విధంగా కృష్ణ చైతన్యవంతులు అవ్వాలి మిగిలిన విషయాలు మనం మార్చలేం అది అసాధ్యం సర్వత్ర ఈ విధంగా చెప్పబడింది శ్రీమద్ భాగవతంలో తస్యైవ హేతో ప్రయతేత కోవిదో నలభ్యతే యద్ భ్రమతాం ఉపరి యద తల్లభ్యతే దుఃఖవద్ అన్యత సుఖం కాలేన సర్వత్ర గభీరహస కాలేన కాలగమనంలో మీరు ఏవైతే పొందాలని విధించబడిందో అవి మీరు పొందుతారు ఈ ఆర్థిక పురోగతిగా చెప్పబడే దాని గురించి మీరు పఠించుకోవద్దు ఇక ఆహారం విషయానికి వస్తే కృష్ణుడు మీకు సరఫరా చేస్తున్నాడు ఏకో బహూనాం యో విధాతి కామాన్ చివరకు పిల్లులు కుక్కలు చేమలు అన్నిటికీ ఆహారం లభిస్తుంది మీకెందుకు లభించదు దీని గురించి మీరు కృష్ణుడిని ఇబ్బంది పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఓ భగవంతుడా మాకు రోజువారీ రొట్టెనివ్వు ఆయన మీకు ఇస్తాడు దాని గురించి మీరు ఆందోళన చెందవద్దు మీరు కృష్ణుని యొక్క విధేయుడైన సేవకుడిగా మారడానికి ప్రయత్నించండి ఓ భగవంతుడు నాకు ఎన్నో ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను నా శక్తిని కృష్ణుని సేవించడంలో ఉపయోగిస్తాను ఇది మనకు అవసరం ఇది కృష్ణ చైతన్యం అంటే నేను ఎంతో తీసుకున్నాను ప్రతి జీవితంలో కృష్ణుడి నుండి ఈ జన్మలో నా జీవితాన్ని కృష్ణుడికి అంకితం చేస్తాను ఇది కృష్ణ చైతన్యం అంటే ఈ జీవితాన్ని నేను కుక్కలలాగా పిల్లులలాగా దుర్వినియోగం కానివ్వను దీనిని నేను కృష్ణ చైతన్యంలో వినియోగిస్తాను ఇది కృష్ణ చైతన్యం అంటే చాలా ధన్యవాదాలు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరి